Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands muestra ganadería. Agroactiva 2017. Que no te la cuente. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Armstrong, Santa Fe. Y ahora en el último tramo de Mundo Agro, el material prometido. Nota con la ingeniera Vanessa Pegoraro. Pertenece al INTA Marco Juárez y viene trabajando y desarrollando numerosos proyectos relacionados con el tema de la utilización del purín de cerdo, todo el efluente de la cría porcina, en eh, la fertilización de campos para la agricultura. Una experiencia que lleva bastante tiempo y sobre la que hemos hablado en alguna oportunidad con la ingeniera Pegoraro en las distintas ediciones de Feri Cerdo que se realizan precisamente en Marco Juárez. La ingeniera Pegoraro habló con nosotros, nos comentaba cómo avanza este tipo de proyectos en el marco de una jornada de capacitación dictada en la Sociedad Rural de Jesús María. Aquí el testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Lo, lo, los últimos ensayos que hemos estado haciendo es sobre cultivos de invierno, eh, especialmente sobre lo que es eh, trigo. Hemos obtenido muy buenos resultados. Eh, hemos comparado diferentes dosis y diferentes formas de aplicación, lo que es aplicación superficial y aplicación incorporada. Eh, y hemos obtenido en cuanto a lo que es rendimientos, mayores rendimientos comparado con, con una situación en la que no tiene aplicación de fluente, hemos logrado incrementar el rendimiento y hemos logrado incrementar eh, el porcentaje también lo que es eh, proteína en calidad de trigo. Bien, esto en cuanto a los cultivos de invierno, pero eh, eh, advertías acerca, eh, a partir de estos ensayos que se vienen realizando, eh, que a veces el productor piensa que todo el efluente porcino tiene nitrógeno, se dedica a utilizarlo y requiere una serie de análisis porque un, hay un, un nitrógeno que en una alta proporción puede llegar a ser eh, negativo para este tipo de, de actividad. Claro, lo que nosotros lo recomendamos que, que el efluente porcino es, tiene la característica de que tiene mucho nitrógeno amoniacal. Eh, este porcentaje es muy variable de un establecimiento a otro y también dentro del mismo establecimiento en la época del año, según la categoría que tenga. Y este nitrógeno amoniacal, más que ser negativo, eh, lo, que, lo que puede provocar es, son eh, bajas eficiencias en el uso del nitrógeno para lo, el cultivo que va a ser fertilizado. Entonces, lo que le recomendamos es al momento de realizar la aplicación, hacer un análisis de estos, de estos efluentes para conocer la composición, de la calidad eh, físico-química y poder calcular la cantidad de nutrientes aportados al, al cultivo, al sistema suelo-planta y conocer en qué forma se encuentran estos nutrientes, principalmente lo que es nitrógeno, conocer cuánto de este nitrógeno total se encuentra en el nitrógeno amoniacal. Este nitrógeno amoniacal es susceptible a pérdidas por volatilización, por lo tanto se recomienda eh, aplicarlo lo más cerca de la siembra posible, eh, ya sea para cualquier tipo de cultivo, maíz eh, principalmente, eh, o trigo también, eh, entonces ya va a haber un cultivo que va a comenzar a, a tomar este nitrógeno que va a estar disponible en el suelo. Y también tener en cuenta que, bueno, es un nitrógeno que es susceptible a pérdidas por volatilización. Entonces, bueno, evaluar un poco el tema de las temperaturas, la forma de aplicación y, y diferentes prácticas de manejo. Eh, hablaste precisamente del manejo, una cuestión esencial en todo esto. Eh, ¿Qué tiene que saber el productor? Porque a veces eh, creen que con utilizar los efluentes de la actividad porcina ya sirve definitivamente para volcarlo a la agricultura. ¿Esto sustituye cualquier tipo de fertilización que uno puede realizar a partir de la compra de este tipo de productos? Eh, ¿Sirve, lo sustituye definitivamente o requiere de algo más? El efluente puede sustituir total o parcialmente la fertilización mineral de acuerdo a las prácticas de manejo que haga el productor. Eh, puede sustituirlo totalmente eh, si las prácticas de manejo son las adecuadas, es decir, la dosis eh, de aplicación es en función de los requerimientos nutricionales del cultivo que se va a implantar, si, la, si el momento de aplicación eh, coincide con el momento de mayor requerimiento de cultivo o es lo más cercano a la siembra posible, 
eh, se hace un monitoreo también del, de la composición del efluente, del suelo que se aplica. Eh, siempre mientras más se ajusten las buenas prácticas, eh, más cerca podemos estar de sustituir la fertilización mineral. Y si no, la otra alternativa es eh, sustituirlo parcialmente, o sea, combinar la aplicación de fertilizantes minerales con la combinación de efluente. La idea es eh, poder reponer al suelo eh, estos nutrientes que nosotros estamos extrayendo con, eh, con el, la, la cosecha de los cultivos que por lo general los productores porcinos se sitúan en zonas que también eh, son altamente productivas en cuanto a lo que es agricultura y los productores porcinos también eh, suelen producir su propio maíz que le consumen los cerdos, entonces la idea es cerrar el ciclo dentro del mismo establecimiento. Bien, desde este punto de vista, la difusión que ustedes vienen realizando permite que sean cada vez más los productores que estén incursionando en este tipo de prácticas. Eh, sí, tenemos eh, consultas bastante frecuente. Eh, lo que notamos es que, bueno, un poco los productores eh, desconocen eh, un poco del tema, así que, bueno, estamos tratando de invitarlos a que eh, comiencen a utilizar estas buenas prácticas. Eh, lo que tiene de bueno es que la provincia de Córdoba, eh, en cuanto a lo que es la parte de legislación y re reglamentación, el Ministerio de Ambiente ha avanzado mucho y eso nos permite trabajar un poco más a la par con, con, con los productores eh, de una forma más eficiente. Una de las preguntas que hacían algunos de los asistentes al auditorio es eh, de qué manera realizar este tipo de eh, ensayos para conocer de qué forma eh, verificar los análisis que se realizan en este tipo de afluentes, qué características tienen, qué propiedades. Eh, ¿Ustedes en Linta brindan permanentemente asesoramiento sobre este tema? Sí, sí, seguro. Cualquier productor que tenga una duda se puede acercar al INTA Marco Juárez. También hay otros INTAs como el INTA de Rafaela, el INTA de Castelar. Hay muchos INTAs que están trabajando con el tema de afluentes en diferentes sistemas de producción el INTA de Marco Juárez tiene bueno, una alta participación en lo que es eh, producción porcina, pero eh, hay muchos INTA que estamos trabajando en el tema de manejo de, de residuos ganaderos. Bien, y por sobre todas las cosas, eh, pensar que los productores porcinos también pueden en el asociativismo encontrar eh, la salida a través de interconsultas, pero también a través de proyectos conjuntos para que esto eh, requiera de menor inversión para cada uno de ellos y puedan desarrollar este tipo de, de iniciativas. Claro, sí, seguro. Eh, muchas veces hemos tenido consulta de que, bueno, eh, en el caso del pequeño o mediano productor eh, no tiene la posibilidad, de, por ejemplo, de adquirir una estercolera. Eh, un ejemplo que le, le suelo dar, le, le digo eh, que a lo mejor no tiene la necesidad de que si quiera hacer un uso agronómico de, de los efluentes, de adquirir una estercolera, sino que también eh, como los efluentes esto para uso agronómico se tendrían que aplicar una o dos veces al año nomás, eh, puede salir a arrendarla o en el caso que él tenga eh, la posibilidad de inversión de la estercolera puede adquirirla con la posibilidad también de brindar servicios a otros productores que, que no la tengan. O sea, es, es un mercado en que se tendría que ir abriendo de a poco eh, la forma también o, o, o hacer un grupo de productores en las que eso también en Marco Juárez se está viendo bastante, hay, hay grupos de productores que entre varios compran una estercolera y se van alternando para utilizarla. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Pensa una noche inolvidable con tus amigos. Pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensa una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida.
Con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.